This is an exceptionally detailed book in which immediately a world is erected. It's very hard to do that. It's very hard to immediately, in the space of a few lines, construct a world that is going to be the world in which the reader is going to live in for a while. That world, the world um, erected in The Discomfort of Evening, is the strange, disquieting, solitary world of a highly perceptive, intelligent, ten-year-old child who starts to understand the nearness of death and the danger of living. Now, the book does this uh, with such subtlety and there is such a profoundly wise gaze and such an interesting architecture overall of, of the novel that, that it feels like you're plunging into another consciousness and inhabiting your own life or your own world through the consciousness of this, of this narrator. Uh, mijn inspiratiebron voor het boek was eigenlijk gebaseerd op wel een, een, een autobiografisch element uit mijn eigen uh, leven. Uh, dat de, de dood van mijn eigen broer toen ik uh, drie was en hij was twaalf. Uh, dat, dat, dat was zo'n grote gebeurtenis uh, uh, dat, dat natuurlijk heel veel impact heeft op het, op het leven van je ouders, op, het leven, op mijn eigen leven van mijn broers en mijn zusje. Um, en ik wist altijd van, uh, al wel heel lang, van als ik een boek wil schrijven, dan, 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 ja, dan moet het daar, zou ik maar zeggen, is dat het uitgangspunt. En dat heb ik ook, het is, het is echt een roman geworden, maar ik heb het wel als uitgangspunt genomen om het verhaal te vertellen. Dus het begint daar ook bij, de dood van de broer. En uh, heel anders dan, dan hoe het bij mij is gegaan, maar wel het uitgangspunt is, 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 uh, is hetzelfde. En eigenlijk mijn inspiratiebron, um, ja, dat is uh, sowieso een, een, een Nederlandse schrijver geweest, uh, Jan Bolkers. Een uh, grote uh, schrijver die, uh, die heel veel invloed heeft op mij heeft gehad met zijn werk. En vooral zijn roman Terug naar Oostgeest. Dat was eigenlijk, toen ik op mezelf ging wonen op mijn negentiende, was dat het eerste werk dat ik van hem las. En waar ik gelijk echt ontsboven was, ook van, van de taal, van de metaforen. En, we hadden dezelfde achtergrond, het reformatorische. Uh, uh, hij, hij schreef heel veel over natuur, over seksualiteit, over het geloof. Uh, ik dacht echt, oh, als, ik, als ik zo kan schrijven, of als ik zoiets kan maken, dan uh, dat leek het me echt fantastisch. En het is een hele grote inspiratie voor me geweest. En, uh, dat heb ik altijd als voorbeeld uh, genomen. En hij, ik heb ook een groot portret van hem boven mijn bureau hangen. En als ik dan een dag goed heb geschreven, dan, dan, dan glimlacht hij naar me, dan kijkt hij me vriendelijker aan. Dus ik denk altijd van, dan ben ik, dan ben ik goed bezig geweest. I really enjoyed the main character, Jas. Um, I really like child narrators and I like the way they give you a new perspective on the world. Um, so it was, was nice to spend time, time with her, really. Um, her name actually means coat in Dutch. And one of the things about the novel is that she uh, doesn't want to take her coat off. It's a kind of form of protection from the outside world. Um, right at the beginning of the book, um, She's worried that her, her pet rabbit is going to be eaten. So um, she asked God if he if he could take her brother instead of her rabbit um, to keep her rabbit alive. And uh, her brother dies. And that's how the story starts. No, there is something slightly unfair towards translators when they are good. When a, when a book is perceived as a good translation, it is perceived as such on the basis of it not seeming like a translation. So that's the great paradox of the invisibility of the translator, right? The more invisible, um, the less a translator wants to stamp their own identity into a book, um, the better often. There's this is open to debate, of course, and it's not always the case. But 
This is a translator who was able to capture and render in another language the very sort of soft murmuring voice and the very diaphanous gaze of this child without the reader ever asking, uh, in, in, is, this, is this rightly translated? Is this maybe unclear? It's always just this diaphanous gaze and, and clear, soft voice. I've always liked reading. I've always been a re reader. Um, and I, I've always enjoyed languages. And it, it's, uh, it's a job that combines both reading literature and, and languages and, and um, also in a way writing. It is really nice that these days translators are getting more recognition for their work. Um, quite often uh, we used to be fairly invisible, um, barely mentioned, and I think people weren't really aware of, of what the work involves and the level of skill you need to have for it. I think what makes the book really stand out is the uh, amazing poetic language. Um, and, that, and that was the most pleasurable to translate, obviously. Um, as a translator, you look for well-written novels. That, that's the ideal kind of work you want. Um, and so this was one of those. Um, it's quite a dark book. Um, it's about children who uh, have lost a brother and the family is, is descending into a, a very bad state um, of emotional neglect. Um, and uh, there's an older brother who's quite cruel uh, to animals, but also to his siblings. Um, and that, that's quite hard because uh, you, you read the book over and over again when you're translating it, and, and it really gets under your skin. Uh, yeah, it's for me echt uh, fantastisch and heel eervol om op zo'n uh, geweldige uh, shortlist te staan met fantastische schrijvers. Um, en daarbij ook dat het een nominatie is, uh, niet alleen voor de schrijver, maar ook voor de vertaler en uh, in mijn geval was dat Michelle Hustensen en uh, ze heeft fantastisch werk geleverd. Uh, het was best wel ingewikkeld om uh, een roman waar ja, zo, toch best wel wat poëzie in zit om die, die te vertalen en uh, het heeft ze echt uitstekend gedaan en ja, dat, dan is het helemaal mooi als ze dan eigenlijk zo samen zo genomineerd wordt voor zo'n internationale uh, prijs en uh, ja het is een beetje uh, nog onwerkelijk om, 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 um, om dat te beseffen en uh, ja, ik ben, er, ik ben er heel blij mee. That morning, two days before Christmas, I felt her slippery thumbs in my eye sockets and for a moment I was afraid she'd press too hard, that my eyeballs would plop into my skull like marbles and she'd say, that's what happens when your eyes are always roaming and you never keep them still like a true believer gazing up at God as though the heavens might break open at any moment. But the heavens here only broke open for a snowstorm. Nothing to keep staring at like an idiot. In the middle of the breakfast table, there was a woven bread basket lined with a napkin decorated with Christmas angels. They were holding trumpets and twigs of mistletoe protectively in front of their willies. Even if you held the napkin up to the light of the bulb, you couldn't see what they looked like. My guess was rolled up slices of luncheon meat. Mum had arranged the bread neatly on the napkin, white, wholemeal with poppy seeds and currant loaf. She'd used a sieve to carefully sprinkle icing sugar onto the crispy back of the loaf, like the first light snow that had fallen onto the backs of the blazed cows in the meadow before we drove them inside. The bread bag's plastic clip was kept on top of the biscuit tin. We'd lose it otherwise, and Mum didn't like the look of a knot in a plastic bag. 